കൂടെ ഉള്ളത് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ടോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മിഡ്ഡിക്ക് കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീനന്ദനെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫൈവ് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ട്വന്റി എന്ന് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശ്രീനന്ദന കുട്ടി സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കഥകളിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ തന്നെ ഫേസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച ഹലോ മകളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അതായത് ഒരു മാർക്ക് പോലും കളയാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ടോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മിഡ്ഡിക്ക് കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീനന്ദനെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ശ്രീനന്ദനയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പാലക്കാട് നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആള് അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലെ ശ്രീനന്ദനോട് കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം മിസ്സിന് ചോദിക്കാനുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് അല്ലെ ഫുൾ മാർക്ക് ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു മാർക്കൊക്കെ എന്തായാലും എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മൾ കേരളസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും പോകുന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സെന്റം കിട്ടുന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കിട്ടുമായിരിക്കും ഏകദേശം എല്ലാത്തിലും ഒരു ഒരു മാർക്കൊക്കെ വെച്ച് പോയാലും ഇങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ സെന്റൊന്നും കിട്ടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് പാരന്റ്സിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി പാരന്റ് ആണോ നോക്കിയത് അത് മോളാണോ നോക്കിയത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണോ ആ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തരായിരുന്നു അപ്പൊ റിസൾട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ പോലെ ഭയങ്കര വിശപ്പ് അപ്പൊ പിന്നെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ആകെ അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കൈ ഒക്കെ കഴുകാൻ പോയി കൈ കഴുകുമ്പോഴേക്കും വന്നപ്പോഴത്തേനും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കുമല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം കൊണ്ടുവന്നോന്ന് അപ്പോ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് സെന്റ് ഉള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്റ്റക്കായി പോയി അല്ല വാ ഡോറിന്റെ അവിടെ ഇപ്പോഴും മാർക്കില്ല കേട്ടോ ഡോറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ഞാനോ എന്താ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ഞാൻ ടീച്ചറത് ചോദിച്ചു എന്തന്നെയാണ് ഉറപ്പല്ല ടീച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ നോക്കാനൊന്നും പോയില്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ തന്നെ അച്ഛനമ്മേനൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാണ് ചെയ്തത് ഇല്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അമ്മ റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ അമ്മ നോക്കിയില്ല ധൈര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു ആദ്യൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്മ എല്ലാത്തിനും സെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ ഷോക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാരും വിളിച്ച് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു വിളിക്കിട ഇത്രയും ഒരു ഫൈവ് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ട്വന്റി എന്ന് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് എന്തായിരുന്നു സീക്രട്ട് അങ്ങനെ സീക്രട്ട് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരും പോലെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഭയങ്കര പഠിത്തായിരുന്നു ഞാനും അത് കഴിഞ്ഞൊരു സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒരു രണ്ട് എക്സാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ കുഴപ്പം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ആവേശം ഒന്നും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കലോത്സവങ്ങളായി പിന്നെ ഒരു സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഡിസ്ട്രിക്റ്റൊക്കെ അടുത്തെടുത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതും ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശ്രീനന്ദന കുട്ടി സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കഥകളിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ടു പേരുണ്ട് ഒരു നന്ദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയുണ്ട് ഞാനും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ തന്നെ ഫേസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം അല്ലെ അപ്പം ഒരു കലാപ്രതിഭയും കൂടെ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രമല്ല കലാപരമായിട്ടും വളരെ മിടുക്
ഫുൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അത് ചെയ്താൽ തന്നെ ശരിക്കും നല്ല അല്ലാതെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എക്സാമിനറിന്റെ മോളാണ് ശ്രീനാഥന അപ്പൊ എക്സാമിനറിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനറിന്റെ ബാച്ചിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ഞാൻ റിവിഷൻ ബാച്ചിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എന്താ പറയുക അത്ര സ്കൂ ഈ പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ എക്സാമിനറിൻ്റെ ക്ലാസ്സും ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതാണല്ലോ വരിക അപ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചില ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോർഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഫിസിക്സ് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കൂളിലും പറ്റുന്നില്ല ടീച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത എൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് സമയം കിട്ടാത്തതിന് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ വെച്ച പിന്നെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് ഇനി പറ്റില്ല എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാണ്ട് ആയപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ലൈക്ക് അപ്പൊ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു എക്സാമിനറിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വല്ലതും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ലൈക്ക് എക്സാമിനർ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് വഴിയാണോ അല്ല ആ അല്ല ടെൻത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ സി ബി എസ് സി ആയിരുന്നു പ്ലസ് വൺ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആകെ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ക്ലാസ് ആയി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലൈവ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സസും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീട്ടില് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാരൻസ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തോന്നണം എന്നില്ല അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സാമിനറിന്റെ അഗ്നി റിലോഡറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ ആ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം അറിയാം എനിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ട്യൂഷനുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യണല്ലോ കെമിസ്ട്രി മാത്സും എല്ലാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നല്ല എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിന് ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മോക്ക് ഇത്രയും രൂപ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയത് നല്ല മൊത്തത്തിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കണേ അത് തന്നെ വലിയൊരു ഇതാണ് കാരണം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നാമത് സബ്ജെക്ട്സ് ഭയങ്കര വാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെയും കൂടെ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ആ എത്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനർജി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ നല്ല ഭയങ്കര നല്ല ഹെൽപ്പ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും എല്ലാം മൊത്തത്തിലൊരു എന്താ പറയുക പാക്കേജാണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എല്ലാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ തീരില്ലേ അപ്പൊ ആ മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ തീരുന്ന സമയത്ത് ആ തളർന്നിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതൊക്കെ ഭയങ്കര അത് എസ്പെഷ്യലി ലൈവ് ക്ലാസ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് മുഴുവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വരും പിന്നെ പതുക്കെ ടേബിളിൽ കിടക്കും ഇങ്ങനെ 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 ഉറക്കം വരും അപ്പൊ പെട്ടെന്നായിരിക്കും വീണ്ടും എന്നെ വെച്ചിരിക്ക
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണും അതായത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത് പോയ ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള പോർഷൻ കാണും കാരണം ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ചിലപ്പം ആ ഒന്നാമത് ഈ എക്സാം ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർത്താൽ മതി എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള പോർഷൻ ഒക്കെ കണ്ട് പിന്നെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അത് കാരണം എനിക്ക് അത്ര സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങ് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനൊക്കെ എച്ച് എസ് എസ് ലൈവ് എന്നൊക്കെ നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നൈവ് പിന്നെ സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഒക്കെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ 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 പഠിച്ചു പോയി അല്ലാതെ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ലാസ്റ്റ് ടൂ മന്ത്സ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും അല്ലേ അപ്പം ആ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ ആ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതായത് ഈ എച്ച് എസ് എസ് ലൈവിൽ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സിലാവാത്തൊരു ഭാഷയിലൊക്കെ ചിലതുണ്ടാവുക അപ്പം അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ആ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം ആ ഡെഫിനേഷൻസും ആ നോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാക്കിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റ് എച്ച് എസ് എല്ലാം ആ നോട്ട്സ് നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇപ്പം മോള് പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ അല്ലെ കലോത്സവം ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്കൂളുകളിലാവുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് മോള് ഈ ഒരു നല്ല സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ചെയ്ത ഹാർഡ് വർക്കും വളരെ കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര എഫേർട്ട് ഇടണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോള് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ കലോത്സവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു ഒരു ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോൾ എത്ര സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ടൈം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കും അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇത്ര ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇത്രയും പോർഷൻ കവർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ചില ദിവസം നേരത്തെ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ടൈമിന്റെ ബേസിൽ ഇത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോ അത് അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചതാ പണ്ടേ മോളെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം രാവിലെ നേരത്തോടെ എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളാണോ ആ എനിക്ക് രാത്രി അധികരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടെൻ ലെവൻ ഏറി വന്നാൽ രാവിലെ എനിക്ക് എണീറ്റ് പഠിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല രാത്രി ഇരിക്കും രാത്രി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലല്ലേ പക്ഷെ രാവിലെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുക രാവിലെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സുഖം അപ്പം രാവിലെ എണീറ്റാ പഠിക്കാൻ കൂടുതലും അപ്പം ഈ കലോത്സവത്തിനായാലും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്ത ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ഇതേപോലെ അതിനുവേണ്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ സമയം സമയം ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ അതല്ലാതെ ക്ലാസ്സിനുള്ളത് പഠിക്കില്ല അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ടൈം ഒക്കെ മോളെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നത് അയ്യോ അതൊരു വൻ റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും എളുപ്പമാണ് പ്ലസ് വണ്ണും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൽ എസ്പെഷ്യലി സി ബി എസ് സി കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റീവ്ലി ടഫാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്താൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ ടൈം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓട്ടം വന്നപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസിനുള്ള ടൈം ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ
കുഞ്ഞുട്ടളെ പഠിപ്പിക്കില്ലേ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മക്കളെ മക്കളെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരും മോട്ടിവേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു <laughs> 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 ായിട്ടുള്ള <laughs> 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 എല്ലാരും പക്ഷെ ഒരേപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് 
നമ്മുടെ ദിശാസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കോമഡി ഒക്കെ പറയില്ലേ ദിശാസ് അല്ലാതെ കോമഡി പറയും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചളി കോമഡി ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ പാവല്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചളി പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അനുശ്രീ മിസ്സിനോട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ ദാ ഇയാളുടെ പേരായിരിക്കും പറയാം ഇവിടെ എല്ലാവരും വോട്ടെടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കോമഡി ഒക്കെ പറയുന്നതും ഭയങ്കര എനർജിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ഒരു ഒരു രസമാണ് അത് പക്ഷെ കൂടുതലും എന്താ പറയുക എക്സാം ടൈമിലല്ല അതിന് മുന്നേക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രസമാണ് കേട്ടോ കാരണം അത്ര നേരം ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് തീർക്കും ദൈവമേ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈവ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു രസമാണ് നമ്മുടെ ശ്രീനന്ദനക്കുട്ടി ഒരേ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരേ ബാച്ചിലെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ ഒരു ട്രാക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൂടുതൽ ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈവ് ഡൗൺ ക്ലിയറൻസ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ലൈവുകൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്ടമായോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അതിന് ശേഷം ഡൗൺ ക്ലിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ലൈവ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഇതും തമ്മിൽ ഏതാ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള പോർഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ ലൈവിനേക്കാളും റെക്കോർഡ് ആണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഒരേ ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം മോളുടെ ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് നിന്ന് നമ്മുടെ ഉയരയുടെ ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നല്ല ക്ലാസ്സസ് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ പ്ലസ് വൺ എനിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ അതാ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എത്ര ആ ഇവരുടെ കുറേ സി ബി എസ് ഇ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വലിയ എഫക്റ്റ് ഇല്ല സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം എക്സാമിനുകളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറെ പേരുണ്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറെ പേര് ചോദിക്കും കുറെ മക്കളുടെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് ബാച്ചിൽ ഇപ്പം എന്താ വലിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് യൂട്യൂബിലുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം മോൾക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബിലും ബാച്ചിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ തോന്നിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ പക്ഷെ എല്ലാം അത് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പഠിക്കില്ലേ അപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ അത് അല്ലാതെ നമ്മളതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതിലിങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡൗട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ പോർഷനൊക്കെ ഇതിൽ സ്കിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ടാവും യൂട്യൂബിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആപ്പിലും ഇനിയിപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് ഇതാണെങ്കിൽ ആപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പോകണത് ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ അതും കാണാം അപ്പൊ നല്ല എഫക്റ്റ് ആ യൂട്യൂബിനെക്കാളും എല്ലാ മുക്കും മൂലയും അതെ അരിച്ചു പേർക്ക് എല്ലാം അരിച്ചു അരിച്ചു പേർക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട് ഏതായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാ മാത്സ് മാത്സ് ആണ് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും വില്ലൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ആരാ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കുറച്ച് ഇതായിട്ട് തോന്നി ബയോളജി പഠിക്കാൻ കഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര വാസ്തല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കാം ഈ ടേംസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പോകുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചെല്ലാം മറന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും 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 അപ്പൊ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുഴപ്പമൊന്നും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ ബയോളജിയിലായാലും ഇപ്പൊ ടേംസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല നമുക്ക് ആ ഓർക്ക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ വേണ്ട അപ്പൊ ഈ എക്സാമിന്റ
അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മാരത്തോൺ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നാമത് അതിനുള്ളൊരു ഒന്നാമത് ടെക് ടെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ എന്താ ചെയ്യണ്ട എവിടുന്നാ തുടങ്ങേണ്ട അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമായിരിക്കേ അപ്പൊ പിന്നെ മാരത്തോൺ പിന്നെ എനിക്ക് അത്ര നേരമുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് കൊറച്ച് കൊറച്ച് നേരത്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മോഡൽ എക്സാമിനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്രിസ്മസ് ഓണ പരീക്ഷ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ആയിരുന്നോ അല്ല ആ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയം എപ്പോഴേക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഒക്കെ കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു വന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ പ്രീ പ്രീ മോഡലിന് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു മോഡലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും പിക്കപ്പായി വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഈ ഇത്ര എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ട് ഫുള്ള് എല്ലാത്തിനും ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പബ്ലിക്കിന് എഴുതിയപ്പോഴാണ് ഫുള്ള് കിട്ടിയത് അതെ എനിക്കിതുവരെ എല്ലാത്തിനും കിട്ടിയില്ല ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടും മൂന്നോ നാല് നാലെണ്ണം ചിലപ്പോ അത്രേ ഉള്ളു ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴേക്കും പിന്നെ അത്രയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിനൊക്കെ ചുരുങ്ങി 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 വരുമല്ലോ ലാസ്റ്റ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും പക്ഷെ പബ്ലിക്കിനാണ് എല്ലാത്തിനും ഫുള്ള് കിട്ടിയത് പബ്ലിക്കിലാണ് ഈ എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി എന്താ പഠിക്കുക എന്താ പഠിക്കുക കുറെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ കണ്ടന്റിന് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ പി വൈ ക്യൂസിനാണോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാറുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് അല്ലാതെ ധൈ ഒരു ധൈര്യക്കുറവുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ കാരണം നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനാണെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ബയോളജിക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിസിക്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റും തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് കുറച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തോന്നും അയ്യോ അപ്പോൾ അതില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതെടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകെ ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിൽ റഷ് ചെയ്ത സമയം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായത് അതേ പാറ്റേണിലാണ് ബോർഡിന് പബ്ലിക്കിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് തരുന്ന അതേ കൊ അത് കൂടുതലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ലെവൽ അത്രയൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലയോ പബ്ലിക്കിന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫൈനൽ എക്സാമിന്റെ പേപ്പറിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് ടെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ട അതേ വേർഡ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നാറ് ഫാക്കൽറ്റീസിന് ഓർമ്മ വരാണ് ചെയ്യാ അത് ഭയങ്കര തകർക്കും എന്താണ് തോന്നാറ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരേ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയ്യോ പോയി എവിടെങ്കിലും പോയി സ്റ്റക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ദൈവം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഈ ഏറ്റവും എന്താണെന്ന് പറയുക ഈ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ശബ്ദ ഇങ്ങനെ വോയിസ് വരെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചുറ്റെടുക്കും പിന്നെ ആ ഒരു നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ആവേശമല്ലേ അത് അത് കാരണം ഒക്കെ ലാ പഠിച്ചതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പഠിക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാവും അതൊരു വലിയ സങ്കടമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം അത് ഏറ്റവും ഒരു എന്താ പറയുക ആദ്യം തുറക്കുമ്പോ തന്നെ ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കാരണം ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചുമ്മാ നമ്മള് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതില് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് എഴുതുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില കുറെ വാര് വലിച്ചു എഴുതി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല
ബാക്കി ഞാൻ ഫിസിക്സിന് ട്യൂഷന് പോകണോണ്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞൊന്ന് വന്നു പോയി ആ ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയപ്പോൾ സാറടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ സംഭവം ആൻസറിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല കറക്റ്റാണ് സാറും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ പോലെ തന്നെയാണ് സാറ് ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാലും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊളാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു പിന്നെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു അതേപോലെ നമ്മുടെ കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പഠിത്തം ഓൺലി ഇനി ഫോക്കസ് ഓൺ പഠിത്തം ഓൺലി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ജീവിതം മുഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ മോളെ എന്താ പറയാറുള്ളത് മോളെ ഇപ്പോൾ കലോത്സവത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എല്ലാ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് പഠിത്തം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പല കഴിവുകളും ഇങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ എന്താ പറയാറുള്ളത് ചേരാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പഠിത്തം കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നം കാരണം കലോത്സവം എസ്പെഷ്യലി കലോത്സവം സ്റ്റേറ്റിൽ കയറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക പ്രാക്ടീസും എല്ലാം കൂടും കൂടി 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 ഓരോ സബ് ജില്ല കഴിഞ്ഞു ജില്ല കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് പോകണം സ്റ്റേറ്റ് 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 അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടും പഠിത്തത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ അവിടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോവും കാരണം പ്ലസ് വൺ ടെൻത്ത് പോലേ അല്ല നല്ലോണം പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സും എന്താ പറയുക എല്ലാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ ടെൻത്തിൽ ഞാൻ സി ബി എസ് സി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഒറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇത് ഫിസിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെമിസ്ട്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മാത്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എല്ലാ കണക്കുകളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പ്രശ്നമാവും കൊണ്ടുപോവാം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ യോ സമയം പോകില്ലേ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ എന്റെ ആ സമയമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ എഫേർട്ട് ഇടണം എന്ന് തോന്നും അതാണ് ശരിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയി എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു മേ ബി ചിലപ്പോൾ കലോത്സവത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി പോയേനെ കാരണം സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ കുറേ ഫ്രീ ആവും പിന്നെ കലോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് എന്നെയാണ് നല്ല രസമാണ് ആകെ ഒരു വൈബാണ് കലോത്സവം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ പഠനം മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ട അതും രണ്ടും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് നമ്മൾ മിടുക്കി കുട്ടിയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫൈറ്റ് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇനി പ്ലസ് ടുവിലും അല്ലെ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടണത് അപ്പൊ പ്രഷറിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലേ ആ ഒരു വേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റിന് പീറ്റിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് എഴുതണം അപ്പൊ മോളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏത് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പ്ലസ് ടു ഞാൻ എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ആണ് എനിക്ക് പ്രൊഫസർ ആവണമെന്നാണ് അപ്പോ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മാത്സ് ആണ് ഇഷ്ടം പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എനിക്ക് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് വലിയ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ പ്രഷർ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പോണം ആ ഇഷ്ടമല്ലേ എല്ലാരും ഇത് കിട്ടിയപ്പോഴും അതെല്ലാരും ചോദിക്കണം എന്താ നീറ്റ് എഴുതണില്ലേ ചീ എഴുതണില്ലേക്കും എല്ലാം ഇത് കൂടെ എന്നാ ചോദിക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാം ഇപ്പം വീട്ടിലെ അമ്മയാണെങ്കില
അപ്പം മേ ബി ആ സമയത്ത് എൻ്റെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും സ്കൂളിൽ നിന്നായാലും ട്യൂഷൻ പിന്നെ എക്സാമിന് എല്ലാവരും പാരൻസും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ വലിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നാലോചിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാം ഇന്നറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈവിന് വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മുടെ എസ് എൽ സിക്ക് ഒക്കെ അൻപതിനായിരം പേരൊക്കെ അറ്റ് എ ടൈം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അറുപത് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പം അതൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സമൂഹത്തിനാണെങ്കിലും ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീച്ചർക്ക് നല്ല പോലെ കഴിച്ചു ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഫിസിക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങി അല്ല ഫിസിക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മോളുടെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ മോളുടെ വലിയ വലിയ ഉയരങ്ങളിലൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ നല്ലൊരു ടീച്ചറായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാം ഞങ്ങൾ നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു എനർജിയും